আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আজকে আমরা শিখব হচ্ছে প্রোডাক্ট রিফ্লেকশন এন্ড প্রোডাক্ট রিফ্লেকশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা যদি প্রোডাক্ট রিফ্লেকশন লিখে সার্চ করেন গুগলে নানান রকম রিসোর্স চলে আসবে সো দেখি কি রকম রিসোর্স আমরা যদি দেখি যে প্রোডাক্ট রিফ্লেকশন অ্যাকচুয়ালি এই রকম এরকম এরকম অনেক প্রোডাক্টের হয় ঠিক আছে আপনি গুগলে লিখলেই দেখবেন যে এরকম পেয়ে যাবেন না এরকম অনেক एग्जांपल আছে বিফোর আফটার লিখেন আরো एग्जांपल পেয়ে যাবেন ওকে বিফোর এন্ড আফটার ওকে আমি আমি কয়েকটা एग्जांपल আগে দেখাচ্ছি দেন আমরা স্টার্ট করব তো আপনারা মনে হয় বুঝে গেছেন যে এক্স্যাক্টলি প্রোডাক্ট রিফ্লেকশন কি রকম হয় এরকম 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 সো লেটস স্টার্ট এখন আমরা চলে যাই হচ্ছে প্রোডাক্ট রিফ্লেকশন কিভাবে করে সো স্টার্ট করা যাক আমরা একটা ছবি ওপেন করি এন্ড আমরা চেষ্টাই করব যে ইজি ছবি আগে সিলেক্ট করার জন্য আমি ছবি অলরেডি সিলেক্ট করে রেখেছি আপনাদের জন্য কিছু ছবি থাকবে আমি আগে একটা ইজি ছবি দেখে দেখাই তো ধরেন এই ছবিটাই এই ছবিটাই আমি এই প্রোডাক্টারে রিফ্লেকশন দেব তো আমি আগে এটার যে বাড়তি জায়গাটা আছে এটাকে ক্রপ করে নিই হ্যাঁ যদি আপনাদের এরকম যদি দেখা যায় যে ক্রপ করতে ঝামেলা হচ্ছে বা অনেক সময় রেশিও আসে এই যে এখানে রেশিও আসে তো আপনি যেটা করতে পারেন এখান থেকে রিসাইড একটা দিয়ে দিলে আপনার রিসাইড হয়ে যাবে রিসাইড ক্রপ মানে আপনি আপনার মতো করে ক্রপ করতে পারবেন অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা রেশিও নিয়ে রাখলে তখন এটা হয় না ধরেন আমি এই প্রোডাক্টেরই রিফ্লেকশন দেব ওকে এই এটা হচ্ছে আমার মেন প্রোডাক্ট আমি এটাকে ওকে দিলাম বা এখান থেকে এটা প্রেস করলে ক্রপ হয়ে গেল আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের প্রোডাক্ট হলো এখন এটাকে তো আগে প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হবে রাইট আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার জন্য আমি কন্ট্রোল যে দিয়ে একটা ব্যাক আপ কপি নিয়ে নিলাম ব্যাক আপ কপি নেওয়ার পর আমি এখন যেটা করব আমি নর্মালি আমাদের পেন্ট হুলে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে কী করে এটা দেখিয়েছি পেন্ট হুলে গেলাম অ্যান্ড যাওয়ার পরে একটু খেয়াল করবে যে পেন্ট হুলে যাওয়ার পর আমি পেন্ট হুল নিলাম আর একটু এখান থেকে এক্সক্লুড ওভারল্যাপিং শেপ যেটা আছে এটাকে নিলাম যদি আমি এইটাকে নিই কম্বাইন শেপ বা নিউ লেয়ার নিই তাহলে দেখা যাবে যে আমার যে ভিতরের অংশটা আছে এটা কিন্তু একটা পাতে হবে না তাই আমি সবসময় আপনাদেরকে সাজেস্ট করি এক্সক্লুড ওভারল্যাপিং শেপটা নিয়ে নেবেন আচ্ছা আমার এই টুলসটা আসছে আপনারা এটা মন খারাপ করেন না এটা আমরা পরের একটা ভার্সনে এটা এডিশনালি কিছু প্লাগিনস এটা আমি আপনাদেরকে সেট আপ করা দেখাবো তো আমি পাতে চলে আসি পাতের প্যানেলটা আসি আমি এখন এই নিচের লেয়ারটাকে চোখ বন্ধ করে ফেলি এটাকে রিনেম করি ডাবল ক্লিক করি আমরা লিখে রাখি প্রোডাক্ট হ্যাঁ ওকে সো এটাকে জুম করে বড় করি এবং আমরা স্টার্ট করে দিই ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা তো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ আপনারা জানেন তো খেয়াল রাখবেন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা যদি পেন্ট টুল ভালো মতো ইউজ করতে না পারি তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে আমাদের হাত ক্লিয়ার হবে না তো আমি সব ক্ষেত্রে আপনাদেরকে বলি যে ডিজাইন জানার মানে প্রথম অস্ত্র হচ্ছে আপনার পেন্ট টুল আপনি যদি পেন্ট টুল ভালোভাবে ইউজ না করতে পারেন আমি কন্ট্রোল জেট দিয়ে একটু আগের জায়গায় চলে যাই বা আপনি এখান থেকে আপনি যদি আরেকটা প্যানেল আছে হিস্টোরি হিস্টোরিতে নিয়ে আসি হিস্টোরির প্যানেলটাকে আমি এখানে পেয়ে যাব এখান থেকে আমি আগের জায়গায় চলে আসব যেটা আমার দরকার নেই আন্ড্রোতে চলে যাব বা আমি কন্ট্রোল জেট করলে আমার একবার আন্ড্রো হবে কিন্তু কন্ট্রোল অলটা জেট করলে আমার দুইবার তিনবার এর ব্যাক স্পেসে যতগুলো আছে সেগুলো চলে আসবে কন্ট্রোল অলটা জেট হচ্ছে মানে দুই তিনটা চার পাঁচটা যতগুলো স্টেপ আপনি নিতে চান তো সেগুলো চলে এবার শুধু কন্ট্রোল জেট হচ্ছে জেট ফর জু এটা দিয়ে যদি আপনি একবার প্রেস করেন তাহলে একটা অপশন আসবে হুম আর কন্ট্রোল অলটা জেট প্রেস করতে থাকবেন আগের জায়গা যেতে থাকবে যেরকম এই যেরকম আমরা হিস্টোরিতে যা যা করছি এগুলো সব উঠে আছে তো কিছু কিছু জায়গায় আপনি একটু জুম করে দেখে নেবেন যেহেতু কোয়ালিটি ভালো হওয়ার জন্য দরকার আর আমরা চেষ্টা করছি যে একটু কোয়ালিটি ভালো হতে করা এই ভিডিওতে আমরা দুইটা সেশন আমরা দেখাবো একটা হচ্ছে সিম্পললি রিফ্লেকশন দেওয়া আর একটা হচ্ছে একটু কমপ্লেক্স কিছু রিফ্লেকশন দেওয়া আমি এটাকে আবার ছোট করে ফেলি ওকে সো আমাদের এই পয়েন্ট হয়ে গেছে এবার আমরা এই ভিতরের যে অংশটা আছে এটাকে একটু ঠিক করব হ্যাঁ আমরা এই জায়গা থেকে স্টার্ট করলাম আর একটু খেয়াল করবেন এই যে এই জায়গাগুলো যখন কার্ভ করব না একটু মাউজটা ধরে এইভাবে করলেই হয়ে যায় কিন্তু খুব কঠিন কিছু না একটু আসলে প্রথম প্রথম একটু ঝামেলা হতে পারে কিন্তু আপনি যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন দেখবেন যে আপনার হাত তত বেশি স্মুথ হয়ে যাবে আর কিছু কিছু সময় অনেক সময় মানে অনেক জিনিস আপনি ম্যানুয়ালি চাইলে বাদ দিয়ে দিতে পারেন যে সব যে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই 
ওকে সো হয়ে গেল আমাদের পাথ এখান থেকে আমাদের পাথের হিস্টোরিতে আমি এখান থেকে ক্লিক করলে কন্ট্রোল প্রেস করে এখানে ক্লিক করলেই হয়ে যাবে আপনি এখান থেকে শর্টকাট দেখতে পারেন হ্যাঁ ওকে এখন আমি যেটা করব আমি আমার চলে আসি হচ্ছে লেয়ার প্যানেলে লেয়ার প্যানেলে আমি এটাকে মার্কসিং করে ফেলি মার্কসিংও করতে পারি বা আমি এটাকে ইরেজও করে ফেলতে পারি আমার দরকারই নেই আচ্ছা আমি মার্কসিং করার পর এটাকে অ্যাপ্লাই লেয়ার মার্কস আমার এটার ব্যাক আপ দরকার নেই কিন্তু নিচে একটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার আছে ওকে তো নিচে গিয়ে আমি একটা সলিড কালার মানে একটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড হোক বা যে কোনো কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড হোক এটা হচ্ছে এটাকে নাম দিলাম আমি ব্যাকগ্রাউন্ড হ্যাঁ আমরা এরপরে আরেকটু কমপ্লেক্সে যাব আস্তে আস্তে আমরা যাচ্ছি তো এখন রিফ্লেকশন জিনিসটা তো আমরা একটু দেখেছি রিফ্লেকশন মানে হচ্ছে প্রতিচ্ছবি মানে হচ্ছে প্রতি ছায়া যেটাকে বলা হয় যেমন ধরেন যেই কালারটাই আছে সেটার কালারে একটা প্রতি ছায়া দেখবেন যেমন ধরেন এই যে এটা ঠিক আছে এই যে একটা ছায়া সো এটা একটা রিফ্লেকশন তো এটাই আমরা এখন করব ঠিক আছে তো আমরা এখন যেহেতু করব আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে এখানে একটা ব্যাক আপ কপি নিতে হবে কন্ট্রোল জে আবারও একই ফ্রি বা আপনি এখান থেকে রাইট বাটন করে এখান থেকে ডুপ্লিকেট লেয়ারে যেতে পারেন তারপর ওকে করলেন বা এখান থেকে লিখলেন রিফ্লেকশন রিফ্লেকশন ঠিক আছে রিফ্লেকশন লিখলাম লেখার পর আসলো আমার কাছে এটার থেকে সহজ হচ্ছে কন্ট্রোল যে আমি শর্টকাটে তাড়াতাড়ি করে ফেলি এবার এটাকে কন্ট্রোল টি দিলেন কন্ট্রোল টি হচ্ছে ট্রান্সফার মানে আপনার জিনিসটা ট্রান্সফার হবে মানে আমি এটাকে উল্টা করব বা অনেক সময় ট্রান্সফার টুলের আমাদের ভিডিওতে দেওয়া আছে ওকে আমি সবসময় আপনাদেরকে বলি যে আপনারা যত পারবেন প্লে লিস্টের আমার যে এই যে ফটোশপ সিসি টু থাউজেন্ড এইটিন ফ্রি কোর্সে আমাদের যে ডিআইটি চ্যানেলে যে প্লে লিস্টটা আছে এইটার ভিডিওগুলো একটু কষ্ট করে দেখবেন এখানে আমি ট্রান্সফার টুলে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং আপনাদের সুবিধা হবে এটা বোঝার জন্য হ্যাঁ একটু দেখে নেবেন তারপরও আমি বর্ণনা করছি কারণ এখানে যদি বেসিক টুলস নিয়ে আমি যদি এক্সপ্লেন করি তাহলে অনেক লম্বা ভিডিও হয়ে যাবে সো রিফ্লেকশনের যে ইমেজটা আছে এটাকে গিয়ে আমি এডিটে গেলাম ট্রান্সফারে গিয়ে আমি বললাম যে ভাই তুমি এটা খেয়াল করে দেখেন এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট লাগেনি তো এই জন্য আবার আমি কন্ট্রোল টি প্রেস করি তারপর ওয়ার্পে যাই ওয়ার্পে গিয়ে এই পয়েন্টটাকে আমি একটু ওপরে উঠিয়ে দিই হ্যাঁ এই যে উঠিয়ে দিলাম ওকে দেখেন খুব সুন্দর হয়ে গেল ওকে সো দ্যাটস এ গুড লুক ভেরি নাইস অ্যান্ড এবং মোটামুটি হয়েছে কিন্তু এটাকে আসতে করে স্মুথলি মিশিয়ে দিতে হবে হুম মিশানোর জন্য আমাকে যেটা করতে হবে মাক্সিং ইউজ করতে হবে তা আমি এখানে গেলাম এখানে যাওয়ার পর মাক্স এই মাক্সের বিষয়েও আমার প্লে লিস্টটা দেওয়া আছে একটু কষ্ট করে দেখবেন কিন্তু মাক্সের জিনিসটা এই এক ছোট ভিডিও দিয়েই আপনি বুঝতে পারবেন কিন্তু আপনার যদি প্লে লিস্টের ওই বিস্তারিত ভিডিওগুলো দেখেন আপনার বস হয়ে যাবেন ওকে সো মাক্সিং যে কাজটা করছে মাক্সিং আমি গেলাম যাওয়ার পর এখানে গিয়ে আমি গ্রেডিয়ানে গেলাম গ্রেডিয়ান গ্রেডিয়ান ক্লিক করলাম আমি খেয়াল করব যে এখানে সাদা কালো আছে কিনা একটু খেয়াল করবেন হ্যাঁ এখানে অনেকগুলো কালার আছে একটু খেয়াল করবেন যে সাদা কালো অপশন দেওয়া আছে কিনা যাওয়ার পরে আপনি এই লিয়ারে আসলেন এবার ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত আপনি ড্রাক করলেন দেখেন তার মানে হচ্ছে এখানে সাদা হয়ে যাচ্ছে এটা ঠিক হয়ে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে আবার আমি আন্ডোতে যাই হ্যাঁ এখানে কালো ছিল এখানে সাদা ছিল তা আমি আন্ডো মানে এটা হয় নাই ঠিক আছে কন্ট্রোল জেড মানে আগের জায়গা চলে গেলাম কন্ট্রোল জেড ওকে তাহলে আমি কি করব এখান থেকে এক্সপ্রেস করতে পারি এক্সপ্রেস করলেও এই কালারটা সুইচ করবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফরগ্রাউন্ড কালার আর একটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তা আমি ওপরে সাদা রাখলাম রাখার পরে আমি আবার এই লেয়ারটা দেখলাম যে সিলেক্ট আছে কি না তারপর আমি কি করলাম এখান থেকে এইভাবে করে নিচে দিয়ে দিলাম দেখেন খুব সুন্দর একটা স্মুথলি রিফ্লেকশন হয়েছে আমি আরেকবার দিই নিজে এইভাবে খুবই সুন্দর হয়েছে বাট এটা সুন্দর হয়েছে কিন্তু অতটা সুন্দর হয়নি মানে রিয়েলিস্টিক লাগছে না তা আমি একটু এইভাবে এইভাবে করে কয়েকবার একটু দেখলাম ওকে ঠিক আছে এবার আমি যেটা করব একটু হালকা একটা শ্যাডো দেবো হালকা হালকা একটা শ্যাডো হ্যাঁ শ্যাডোটা এবার এটাকে নিচের লেয়ারে দিয়ে দিই নিচের লেয়ার তাহলে হবে কি যে এটা হচ্ছে আমার মেন প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট নিচেই তো শ্যাডো পড়ে ঠিক না প্রোডাক্ট নিচে শ্যাডো পড়ে তো আমি রিফ্লেকশনটাকে নিচে দিলাম দেওয়ার পর এখানে আমি একটা ছোট্ট একটা শ্যাডো দেব কিন্তু তার আগে আমাকে যেটা করতে হবে এই লেয়ারে এসে এটার অপাসিটি একটু কমিয়ে দিতে হবে আমি সিক্সটি পারসেন্ট দিই ওকে সিক্সটি পারসেন্ট ইজ গুড সিক্সটি পারসেন্ট দেখেন আস্তে আস্তে চলে আসছে রিয়েলিস্টিক চলে আসছে তবে এটাকে আপনি চাইলে এটাকে হানড্রেড পারসেন্ট করে দিই হানড্রেড পারসেন্ট করার পর আমি এটার রিফ্লেকশন এত বড় দেবো না আর একটু ছোটো দেবো এই এতটুকু পন্ত
এইখান থেকে দিলাম এই যে তারপর এখানে এটাকে বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই তুমি এখানে সিক্সটি পারসেন্ট হয়ে যাও একটু কমে যাও এত এত কন্ট্রাস্ট আমার দরকার নেই মানে বেশি বেশি লাগছে আমি এখান থেকে আর একবার একটু দিলাম হয়নি কেন হয়নি আমি এই লেয়ার সিলেক্ট করেছি এইটাতে সিলেক্ট করেছি আমার সিলেক্ট এটাতে করতে হবে খেয়াল করবেন আপনাদের বেলাও এই ভুলগুলো হবে আমি যে ভুলগুলো করছি এই ভুল আপনাদেরও হবে কন্ট্রোল জেড আবার আগের জায়গায় চলে গেলাম যাওয়ার পর এটাকে সিলেক্ট করলাম আবার দেখলাম হ্যাঁ ঠিক আছে চলে ভেরি গুড এবার একটা হালকা একটা শ্যাডো দিয়ে দেবো হালকা মানে স্মল শ্যাডো খুবই ছোট্ট একটা শ্যাডো হ্যাঁ দিয়ে দিলাম আমি এক কাজ করি শ্যাডোটাকে আপনাদের একটু টেকনিক্যালি বলি তার আগে আমার এই যে নিচে যে কালো কালো ভাব আছে এটাকে আমি একটু মুছে দিই এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমাদের এখানে একটা টুলস আছে যেটা নাম হচ্ছে মিক্স ব্রাশ টুল মিক্স ব্রাশ টুলের যে বেনিফিট হচ্ছে আমি যখন এখান থেকে এভাবে করব দেখবেন যেটার কালারের যে কালারটা থাকে সেই কালারটা এখানে ধরে নেবে যেই কালারটা থাকবে হ্যাঁ বা আমি মিক্স ব্রাশ টুল দিয়ে যদি না করি আমি যদি চিন্তা করি যে ধুর আমার মিক্স ব্রাশ টুল লাগবে না আমি আগের জায়গায় যাব তো আমি হিস্টোরিতে গিয়ে আগের জায়গায় চলে গেলাম আগের জায়গায় চলে আসলো আমি কি করলাম লেয়ারে সিলেক্ট করলাম আমি ক্লোন স্ট্যাম্প টুল দিয়ে এই যে ক্লোন স্ট্যাম্প টুল দিয়ে একটু অপারচুনিটিটাকে একটু হালকা কমাই দিই একটু কমাই দিই মানে এটা যাতে গাঢ় না হয়ে যায় তারপর আমি ব্রাশটাকে একটু বড় করে নিই এখান থেকে গিয়ে এইভাবে করে মানে নিচে যে কালো কালো যে আবরণটা আছে ওইটা যেন একটু চলে যায় তারপরে এখানে যদি আমার কোনো সাইড দিয়ে যদি একটু দেখি যে আবরণ চলে এসছে মানে একটু আলাদা আলাদা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কাটার সময় যদি দেখি যে চলে এসছে একটু দেখতে সুন্দর লাগবে আপনি একটু যখন প্রফেশনালি কাজ করবেন একটু সময় দিতে হবে আসলে এত শর্ট ভিডিওতে তার হয় না ঠিক না তো যাই হোক এটা হচ্ছে এটা এবার আমি যেটা করব এখানে আবার সিলেক্ট করে এটাকে চোখ বন্ধ করে দিই এবং দেওয়ার পরে আলাদা একটা লেয়ার নিলাম এই যে এখানে এটাকে দেবো শ্যাডো হ্যাঁ শ্যা ডো দিলাম লিখলাম লেখার পর বললাম কন্ট্রোল দিই মানে এখানে ব্ল্যাক কালার দেওয়া আছে কন্ট্রোল দিয়ে দিলাম তার মানে হলো শ্যাডো হয়ে গেল এখন দেখেন ভাই শ্যাডো যদি দিলাম এখন দেওয়ার পর শ্যাডোটা তো দেখা যাচ্ছে না তা আমি এটাকে কন্ট্রোল ডি দিলাম বা এখান থেকে ডিসিলেক্ট করলাম মানে যে সিলেকশন আছে না সিলেকশন দরকার দরকার নেই একটা শ্যাডো যখন আমি তো শ্যাডো যখন দেব তো দেওয়ার সময় আমাকে যেটা করতে হবে যে এই শ্যাডোটাকে আমি কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডিল সিলেক্ট করলাম খানে নিচে হালকা করে নিলাম নেওয়ার পরে আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে ভাই এই যে জায়গাগুলো আছে এই যে এখানে এই যে জায়গাগুলো এগুলো দরকার নাই হ্যাঁ এগুলোকে আমি ইরেজার দিয়ে মুছে দিলাম ইরেজারের কাজ হচ্ছে মোছাই দেখেন এই দেখেন এখানে মুছে ফেলবে এই যে মুছে ফেলো তা আমি এটাকে নিলাম নিয়ে বললাম আচ্ছা একটু বড় করে নি দূর এগুলো আমার দরকার নেই আপনি চাইলে আরও একটু স্মললি করে ফেলতে পারতেন এই দূর এত দূর মানে এটা নিচে শ্যাডো আমি অনেকভাবেই নেওয়া যায় একটা ফটোশপের যে মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটার কোনো স্ট্রিক্টলি কোনো রুলস নেই আপনি যেভাবে কাজ করেন করেন কিন্তু আপনার কাজটা প্রফেশনাল হতে হবে হ্যাঁ প্রফেশনাল হতে হবে আপনি চাইলে এখানে ব্রাশ টুল ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ব্রাশে ব্ল্যাক নিয়ে এবার এই শ্যাডোটাকে আমি একটু স্মুথ করে দিই ব্লার করে দিই গ্যাসেম ব্লার ওকে একটু বেশি হয়ে গেছে ওকে ওকে এবার এটাকে একটু ফিফটি পারসেন্ট করে দিই হ্যাঁ আচ্ছা এবার এটাকে আমি হয়ে গেছে আমাদের মোটামুটি রিফ্লেকশন হয়ে গেছে আরও সুন্দর করার জন্য আপনি চাইলে এটাকে একটু খানি এখান থেকে একটু এখান থেকে একটু দিতে পারেন আসলে এটা এগুলো সকল কিছু ডিপেন্ড হয় হচ্ছে আপনার চোখে কেমন লাগছে ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে আমি একটু মোশন ব্লার দিয়ে দিই আর একটু ভালো লাগবে হয়তো মোশন ব্লার ওকে সো গুড চলে আর যদি চান তাহলে আর একটু ছোটো করে ফেলেন মানে বেশি হয়ে গেছে মানে জাস্ট একটা ড্রপ পড়েছে এখানে একটা বোঝার জন্য ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট রিফ্লেকশন এটাকে আমি রেশিওতে আমার যে পারফেক্টলি রেশিও লাগে আমি সেখান থেকে ধরে ক্রপ তুলে নিয়ে সেন্টার রেখে আমার কাজ হয়ে গেছে ইটস গুড এবার আমি এটাকে সেভ করে ফেলি আমি আপনাদের স্টুডেন্টের ফোল্ডার বানাই স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট ওকে জিরো ওয়ান ওকে এবার আমরা যাই হচ্ছে নেক্সট টপিক্স মানে দ্বিতীয়টায় দ্বিতীয়টা হচ্ছে এই ধরনের কাজ তো আপনার পারবেন বা ব্যাগের বা ডিফারেন্টলি হচ্ছে জুতার বা ডিফারেন্টলি যে কোনো প্রোডাক্টের রিফ্লেকশন আপনি পারবেন কিন্তু আমরা যদি এবার যাই হচ্ছে এই ধরনের একটা প্রোডাক্টে তখন আপনি কি করবেন তখন তো আর এভাবে হবে না তো তখন যদি আপনার করতে হয় তো আপনার একটু খেয়াল করেন আপনার আমি এটা অলরেডি আগে ব্যাকগ্রাউন্ড কেটে রেখেছি তো তখন আপনার যেটা করতে হবে আপনি এটাকে আমি একটা নিচে একটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই সলিড কালার দিয়ে দিলাম এটাকে নিচে দিলাম এবং লিখলাম ব্যাকগ্রাউন্ড 
ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক আছে এখন যেটা করব আমি এখানে দুইটা পার্ট আমি যদি এটাকে দেখেন এটাকে যদি এমনি করে দিই না এই যে কন্ট্রোল টি দিয়ে ভার্টিক্যাল দিই তাহলে আগে আমার ব্যাক নিতে হবে কন্ট্রোল জে দিয়ে একটা কপি নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর আমি যদি এটাকে দিয়ে এইভাবে করে ভার্টিক্যাল দিয়ে এটা এইভাবে হবে না মানে এটা রিয়েলিস্টিক হবে না এটা কেমনে করে করব এটা তো হচ্ছে না এইভাবে হচ্ছে না এইভাবে হয় না মানে এটা হয় না ঠিক আছে তো এটা করার অন্য ওয়ে আছে মানে একই জিনিস অনেক ওয়েতে আপনি করতে পারবেন সো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আপনারা একটু খেয়াল করেন আমি পেন টুলে যাব পেন টুলে গিয়ে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করব দেখেন আমি একটা ভুল করব আপনার একটু খেয়াল করেন হ্যাঁ এই যে এখান থেকে নিলাম এখান থেকে নিলাম এখান থেকে নিলাম এখান থেকে নিলাম নেওয়ার পর আমি ম্যাক্স সিলেকশনে কপি করলাম এখন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি ঠিক আছে নেওয়ার পরে ভুল কিন্তু করিনি যাতে আপনাদের মনোযোগ থাকে ওকে ভার্টিক্যাল দিলাম দেওয়ার পর এটা একটা নিচের অংশ রাখলাম রাখার পরে আমি যেটা করব ওই যে কন্ট্রোল টি দিয়ে এখানে আমি এই যে এখানে ট্রান্সফার চলে এসছে এটা যেহেতু ট্রান্সফার আছে আমি স্কিউ দিয়ে এইখানে এইখানে হ্যাঁ এখানে না এইখানে মিডিলে এটা এখানে ওপরে উঠিয়ে দেবো এটা উঠে যাবে উঠে গেল ঠিক আছে ওকে সো সেম ওয়ে আবার পরেরটায় পরেরটায় যদি আমি যাই তাহলে এখানে ধরলাম এখানে নিলাম এখানে নিলাম নিয়ে নিলাম ওকে সো আবারও মেক সিলেকশন খেয়াল করবেন আপনাদের অনেক সময় হয় কি যে এখানে এরকম থাকে যেমন আমি মেক সিলেকশন করলাম করার পর যেটা হবে যে আপনার এই সিলেকশন অপশনটুকু দেখবেন যে মানে কি বলবো এই যে এইরকম হয়ে থাকবে মানে এই রকম হয়ে থাকবে এইরকম তো এই পরিস্থিতিতে যদি দেখেন যে সিলেকশন মানে এইরকম হয়ে আছে হ্যাঁ তখন আপনি কন্ট্রোল শিফট আই দিলে আপনার মানে এখন যদি আমি এটাকে কপি করি দেখবেন যে এটা কপি হচ্ছে এইটা হচ্ছে না মানে এই অংশ হচ্ছে না এর বাড়তি যে জায়গাগুলো আছে সেইগুলো কপি হচ্ছে আমি মনে হয় একটু আপনাদের বুঝাতে পেরেছি আর যদি না বুঝাতে পারি আবার বুঝাই তো আপনি সবসময় খেয়াল করবেন আমি যে জায়গাটা সিলেকশন করেছেন সেই জায়গাটুকুই যেন সিলেকশন হয় বাড়তি না যদি এরকম সিচুয়েশন হয়ও তাহলে কন্ট্রোল শিফট আই দেবেন তাহলে শুধু এতটুকু সিলেকশন হয়ে যাবে তারপর যেই লেয়ারে কপি করবেন সেই লেয়ারটাকে আমি এখানে প্রোডাক্ট লিখে রাখি প্রোডাক্ট ওকে প্রোডাক্ট এখন এই অংশটুকু কপি করলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল জে কপি হয়ে গেল এটা হচ্ছে লেফট সাইড আমি লিখে রাখলাম লেফট সাইড সাইড ওকে লেফট সাইড আর এটা হচ্ছে রাইট সাইড মানে এই যে এই অংশটা হ্যাঁ রাইট সাইড ওকে ওকে রাইট সাইড এখন লেফট সাইডকে আমি আবার কন্ট্রোল টি দিয়ে ভার্টিক্যাল করে ফেললাম নিচে নামিয়ে নিলাম নামিয়ে আমি এখানে রাখলাম কন্ট্রোল একটু বড় করি বড় করে আবার আমি এখান থেকে যেহেতু আমার ট্রান্সফার টুল অলরেডি আছে স্কিউ ক্লিক করে আমি এটাকে এইভাবে করে এইখানে লাগিয়ে দিলাম ভেরি লুক মানে অনেক সুন্দর হয়েছে এবং অনেক সুন্দর হবে ঠিক আছে এখন যেটা হচ্ছে অনেকে অনেকভাবে করে আমি আমার মতো করে করছি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই লেফট সাইডকে আবার মার্কসিং যাই আপনি চাইলে এই দুইটাকে মার্চ করে এখান থেকে মার্কসিং করতে পারেন ওটা ভালো হয় না কোয়ালিটি ভালো আছে না তো আমি এখানেই যাই মার্কসিংয়ে যাই মার্কসিংয়ে যাওয়ার পর আমি আবার সেই গ্রেডিয়েন্ট নিলাম নেওয়ার পরে সাদা আছে কিনা একটু খেয়াল করবেন তো ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত নিলাম বা এই যতটুকু দরকার আপনার যতটুকু মনে হয় যে এতটুকু ঠিক আবার এই লেয়ারটা নিলাম ওকে সো ইটস লুক নাইস এরা আসলেই সুন্দর হয়েছে এই দুইটাকে একসাথে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জিয়ে গ্রুপ করে ফেললাম গ্রুপ করে এখানে সিক্সটি পারসেন্ট দিয়ে দিলাম সুন্দর হয়েছে এখন বিশেষ করে হচ্ছে কি যে এই জায়গাটা যদি একটা হালকা একটা স্টোক বা একটা কালার থাকতো তাহলে কিন্তু দেখতে ভালো লাগতো তো আমি এই নিচের প্রোডাক্টটাকে একটু সিলেক্ট করলাম করে আবার কন্ট্রোল যে এবং এটাকে একটা ফিল কালার দিয়ে দিলাম মানে ওই যে কালো এই যে দেখেন এই যে এটা কালো করে ফেললাম এই এই জায়গাটা সিলেকশন করে কালো করে ফেললাম করার পরে তো দেখেন আমি আমার এতটা তো কালো দরকার নাই তো আমি যেটা করব আমার এই এতটা কালো দরকার নেই আমি আপনাদেরকে বলি এইটুকু এইভাবে করে ধরে এতটুকু ধরে এটা ডিলাইট করে ফেলেন মানে এটা হচ্ছে জাস্ট আমি শ্যাডো দেওয়ার জন্য এটা দরকার নেই আমি ডিলাইট করে ফেললাম এটার নাম দিচ্ছি আমি শ্যাডো হালকা একটা শ্যাডো দিলাম এই নিচে দিয়ে দিলাম এই প্রোডাক্ট নিচে দিয়ে দিলাম এবার এটাকে একটু হালকা করে নিচে নামাই হালকা অল্প একটু ওকে সো এবার যেটা করব ফিল্টার ব্লার অ্যান্ড গাসেমলার একটু দিয়ে দিলাম দেখেন যে একটু সুন্দর মানে একটু একটু ভালো লাগছে হ্যাঁ এটাকে 
দিয়ে ওকে করে দিলাম আবার শ্যাডোটাকে আমি সিক্সটি পারসেন্ট করে দিই একটু কমিয়ে দিই একটু যাতে খারাপ না লাগে আর এই যে বাড়তি যে জায়গাটুকু হয়েছিল না এই জায়গাটাকে আপনি মুছে দিতে পারেন হ্যাঁ এটা দরকার নেই মুছে ফেলেন হ্যাঁ ওকে এইটাকে একটু ওপরে উঠিয়ে দিই হ্যাঁ খুবই সুন্দর হয়েছে অনেক সুন্দর লাগছে ভালো লাগছে আমি আশা রাখি যে আপনারা এই ভিডিও দেখে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবেন এবং বেশি বেশি করে হোমওয়ার্ক করবেন যত বেশি হোমওয়ার্ক করবেন তত বেশি এক্সপার্ট হবেন মনে রাখবেন যত কম করবেন তত দুর্বল থাকবেন তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আশা রাখি আপনারা হোমওয়ার্ক আমাদের মেন গ্রুপে আপলোড করবেন টেক কেয়ার বাই বাই আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন